بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس بچوں ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے یہ ہے مچل سنز انٹر فیرومیٹر مچل سن جو ہے یہ اس فیزسٹ کا نام ہے اس سائنٹسٹ کا نام ہے جس نے سب سے پہلے اس میٹر کو استعمال کیا تھا یہ اس چیپٹر کا امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے اور یہ انتہائی آسان ہے اب سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن بتایا گیا ہے اور اس کا انٹروڈکشن سے بھی پہلے بیٹے آپ کو اس کا کویشچن یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ڈسکرائب دا پرنسپل کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ آف مچل سنز انٹر فیرو میٹر ہاؤ کین یو فائنڈ دا ویو لینتھ آف لائٹ یوز یہ یہاں پہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے جی ہاؤ کین یو فائنڈ دا ویو لینتھ آف لائٹ یوز کہ مچل سنز انٹر فیرو میٹر میں جو آپ لوگ لائٹ یوز کرتے ہیں آپ اس لائٹ کی ویو لینتھ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا انٹروڈکشن ہے میں ریڈ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا جا رہا ہوں مچل سنز انٹر فیرو میٹر مچل سنز انٹر فیرو میٹر از این انسٹرومنٹ ڈیٹ کین بی یوز ٹو میئر ڈسٹینس وتھ ایکسٹریملی ہائی پریسیجن یہ بیٹے جب ہمارے پاس بہت چھوٹی لینتھ آ جائے بہت چھوٹی بہت چھوٹا ڈسٹینس آ جائے تو اس کو پریسائزلی پریسائزلی مطلب کہ ایگزیکٹ ویلیو کے بالکل قریب اس کو میجر کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں مچل سنز انٹر فیرو میٹر کو یوز کرتے ہیں اس لائن میں یا اس سینٹینس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو انٹر فیرو میٹر ہے اٹ از اے لینتھ میجرنگ ڈیوائس اب بچوں لینتھ کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس میٹر راڈ بھی ہے ورنیئر کیلیپرز بھی ہے اور سیکریو گیج بھی ہے تو ان تین لینتھ میجرنگ انسٹرومنٹس کے ہوتے ہوئے ہمیں ایک چوتھے انسٹرومنٹ کی ضرورت کیوں پڑی اس کا آنسر اس طرح سے ہے بچوں کہ اگر آپ میٹر آڈ کو دیکھیں تو میٹر آڈ ون ملی میٹر تک کی سب سے جو چھوٹی سے چھوٹی لینتھ ہے اس کو میجر کر سکتا ہے ون ملی میٹر سے چھوٹی لینتھ میجر کرنی ہو تو پھر ہم لوگ ورنیئر کیلیپرز یوز کرتے ہیں ورنیئر کیلیپر 0.1 ملی میٹر تک کی لینتھ کو ایکوریٹلی میجر کر سکتے ہیں اس سے بھی چھوٹی لینتھ کو میجر کرنا ہو تو پھر ہم لوگ سیکریو گیج یوز کرتے ہیں 0.01 ملی میٹر تک کی لینتھ کو ایکوریٹلی میجر کر سکتے ہیں لیکن اگر بچوں ہمیں 0.01 ملی میٹر سے بھی چھوٹی لینتھ کو میجر کرنا ہے تو پھر وہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے جو انٹر فیرو میٹر ہے اسے استعمال کریں گے البرٹ اے مچلسن ڈیوائز دس انسٹرومنٹ ان ایٹین ایٹی ون یوزنگ دا آئیڈیا آف انٹرفیئرنس آف لائٹ ویوس اب وہ کہتا ہے کہ جو البرٹ اے مچلسن تھا اس نے سب سے پہلے یہ میٹر بنایا تھا اس کو استعمال کیا تھا تو اسی لیے اسی کے نام پہ مچلسن انٹرفیرو میٹر اور جو کہ اس میں انٹرفیئرنس آف لائٹ کو یوز کیا جاتا ہے تو اس لیے اسے انٹرفیرو میٹر کہا جاتا ہے اب اس کا ورکنگ پرنسپل اٹس ورکنگ از بیسڈ آن انٹرفیئرنس یہ انٹرفیئرنس آف لائٹ کو یوز کرتا ہے وین لائٹ فروم اے سنگل سورس از سپریٹیڈ انٹو ٹو پارٹس اینڈ دین انٹرفیئر اٹ فارمس این انٹرفیئرنس پیٹرن وہ کہتا ہے کہ ایک سنگل سورس مونوکرومیٹک سورس ہے وہاں سے لائٹ آ رہی ہے اور وہاں سے آنے والی لائٹ رے کو دو پارٹس میں دو حصوں میں اگر سپلٹ کر لیا جائے تو جب ایک ہی ری آف لائٹ کو ایک ہی بیم آف لائٹ کو دو پارٹس میں سپلٹ کر لیا جائے گا تو وہ بچوں ہمارے پاس کوہرنٹ لائٹ بنیں گی جو دو پارٹس اس کے بنیں گے وہ کوہرنٹ ہوں گی آپس میں دونوں ریس تو وہ جب آپس میں انٹرفیئر کریں گی ان کا جب انٹرفیئرنس ہوگا تو وہ انٹرفیئرنس پیٹرن بنائیں گی اور اس انٹرفیئرنس پیٹرن کو بچوں یہاں پہ اس انٹرفیرو میٹر کے اندر استعمال کیا جائے گا کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ دا اسینشیل فیچرس آف اے میچل سنس انٹر فیرو میٹر آر شون اسکیمیٹک ان دا فگرس یہ نیکسٹ پیج پہ ڈائیگرام ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی اسٹوڈنٹس یہ ہمیں اس کی جو ڈائیگرام ہے جی یہ نظر آ رہی ہے اس میں اگر میں دیکھوں تو یہ میرے پاس ایک سورس پڑا ہوا ہے سورس آف لائٹ یہ جو لائنز یہاں پہ دکھائی گئی ہیں ہماری بک نے لکھا ہوا ہے کہ اٹ از این ایکسٹینڈیڈ سورس آف لائٹ ایکسٹینڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے جو آگے موو کر سکتا ہو آگے جس کو ہم بڑھا سکتے ہو یہ جو ہمارے پاس گلاس پلیٹ جی ون یہ ہاف سلورڈ گلاس پلیٹ ہے اس کو ہاف سلور اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس میں سے لائٹ کو ریفلیکٹ کروایا جا سکے آپ نے نا اس میں ٹینتھ کلاس میں پڑھا تھا جو سلور سرفیس ہوتی ہے وہ بہت اچھی ایک اچھی ریفلیکٹر ہوتی ہے اچھا پھر اب اس کی ورکنگ جب ہمیں بتائے گا نا اس کی ورکنگ میں یہیں سے سمجھا دیتا ہوں بیٹے ساتھ ساتھ اس کی کنسٹرکشن میں پھر میں اس کو ریڈ بھی کر دوں گا وہ کہتا ہے جی یہ ایکسٹینڈیڈ سورس آف لائٹ ہے یہاں سے ایک مونوکرومیٹک ریو فلائٹ آتی ہے سنگل ویو لینتھ پر مشتمل ایک لائٹ بھی آتی ہے اب یہ ہاف سلورڈ گلاس پلیٹ ہے ہاف سلورڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جس کا آدھا حصہ جو ہے یہ جو گلاس پلیٹ اس کی جو تھکنیس ہے نا تو نیچے کی طرف سے اس کی ہاف تھکنیس کو سلور بنایا گیا 
ऊपर से इसको ट्रांसपेरेंट छोड़ा गया तो वो कहता है कि जब इस ग्लास प्लेट के ऊपर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे आके फॉल करती है तो इसमें से ये पास करती है इसमें से पास करके गुजर के इसकी बॉटम सरफेस पे आती है वहाँ पे जो कि सिल्वर सरफेस होती है तो वहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और कुछ रिफ्रैक्ट होती है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है ना लाइट इस ग्लास प्लेट को इस तरह से प्लेस किया गया है कि वो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट ऊपर की तरफ चली जाती है और ऊपर की तरफ ये कैपिटल एल का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे एक मूवेबल मिरर पड़ा होता है ये उस मिरर के साथ टकराती है और चूंकि ये मिरर की सरफेस के ऊपर नॉर्मली 90 डिग्री पे आके फॉल करती है तो जिस पाथ पे ये आती है उसी पाथ पे ये वापस आ जाएगी और फिर यहाँ से वापस उसी पाथ पे आके इस ग्लास प्लेट में से दूसरी बार गुजर के ये नीचे हमारी आँख तक आ जाएगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और जो यहाँ से रे आ रही थी तो उस रे का जो हिस्सा रिफ्रैक्ट हुआ ये बच्चों यहाँ से आगे जाता है और L2 डिस्टेंस के ऊपर एक मिरर पड़ा होता है M2। अभी मैं ये जूम कर रहा हूँ कि G2 अभी नहीं पड़ा हुआ तो L2 डिस्टेंस पे ये मिरर M2 पड़ा होता है उसके साथ टकराती है टकरा के वापस आती है और अब जो कि ये सीधी आके फॉल करती है सिल्वर सर्फेस पे तो उसी से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाती है अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं नोट करूँ ना तो ये जो इंसिडेंट रे थी ये जिन दो रेज में कन्वर्ट हुई एक उसमें से जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसे नाम दिया जाता है रे वन का और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उसे नाम दिया जाता है रे टू का अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को देखूं तो ये पहले इस ग्लास प्लेट में से पास करती है गुजरती है और इस ग्लास प्लेट के निचली जो सरफेस है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है तो एक बार इधर से गुजर के आई एक बार फिर यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ऊपर गई तो दो बार इस मिरर इस ग्लास प्लेट में से पास की है फिर जब ये वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है और इसमें से रिफ्लेक्ट करती है तो तीसरी बार ये जो रे नंबर वन है ये तीन बार इस ग्लास प्लेट के अंदर से पास करती है अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना अगर ये जी टू यहाँ पर ना हो तो ये सिर्फ एक बार यहाँ से गुजर के जाएगी टकराएगी टकरा के वापस आके इधर निकल आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये ग्लास प्लेट में से सिर्फ एक बार गुजरती है तो दोनों रेज वन और टू दोनों रेस का ग्लास प्लेट में जो पाथ है वो सेम नहीं है उसको सेम बनाने के लिए जिस ग्लास शीट से ये जीवन प्लेट को कट किया जाता है सेम उसी ग्लास शीट से जी टू को कट करके यहाँ पे रास्ते में रे नंबर टू के रास्ते में प्लेस कर दिया जाता है और इसे नाम दिया जाता है कंपनसेटर प्लेट का अब ये एक बार तो रे इधर से गुजर के आ गई दूसरी बार इधर से गुजरेगी ग्लास प्लेट में से तीसरी बार जब रिफ्लेक्ट होके आएगी गुजरेगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगी तो ये बेसिकली जो कंपनसेटर ग्लास प्लेट है ये बच्चों क्या करती है ये जो हमारे पास रे नंबर वन और टू इन दोनों रेस का ग्लास प्लेट में से जो पाथ है उसको सेम बनाती अच्छा इसके बाद इसको आप रीड कर लेते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स फॉल्स ऑन अ हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट जी डेट पार्शली रिफ्लेक्ट्स इट एंड पार्शली ट्रांसमिट्स इट ये मैंने आपको बताया ना कि इसको इसकी आधी सतह जो है वो सिल्वर बनाई जाती है और बाकी आधी ट्रांसपेरेंट छोड़ी जाती है ताकि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ लाइट आगे गुजर जाए ट्रांसमिट का मतलब आगे गुजरना द रिफ्लेक्टेड पोर्शन रेबल लेबल्ड एज वन इन द फिगर ट्रेवल्स आर डिस्टेंस एल वन टू द मिरर एम वन अब जो रिफ्लेक्ट होती है रे उसे रे नंबर वन का नाम दिया जाता है और रे नंबर वन जो है ये एल वन डिस्टेंस कवर करके ऊपर जाती है फिर यहाँ से वो वापस आती है विच रिफ्लेक्ट्स द बीम बैक टूवर्ड्स जी वन द हाफ सिल्वर प्लेट जी वन पार्शली ट्रांसमिट्स दिस पोर्शन दैट फाइनली अराइव एट द ऑब्जर्वर्स आई तो वो कहता है कि उसने जो किया था जिसको ट्रांसमिट किया था ट्रांसमिट मतलब जिसको आगे गुजारा था वो यहाँ से ये एल टू डिस्टेंस कवर करके वापस आके हमारी आँख तक पूरी द ट्रांसमिटेड पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल बीम लेबल्ड एज टू ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एल टू टू मेर एम टू विच रिफ्लेक्ट्स द बीम बैक टूवर्ड्स जी टू कट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ ग्लास एज जी वन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ बीम टू एज कंपनसेटर प्लेट तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाली जो प्लेट है ये कंपनसेटर प्लेट कहलाती है और इसका मकसद के रे नंबर वन और रे नंबर टू दोनों का ग्लास प्लेट में से जो डिस्टेंस है वो सेम करना होता है ताकि इनका जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो किया जा सके अच्छा जी वो कहता है कि द टू बीम्स हैविंग देयर डिफरेंट पार्ट्स आर कोहेरेंट अब चूंकि एक ही रे को दो हिस्सों में कन्वर्ट किया गया दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया तो ये कोहेरेंट बीम्स होंगे रे नंबर वन और रे नंबर टू दोनों आपस में कोहेरेंट होंगे दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस इफेक्ट्स व्हेन दे अराइव एट ऑब्जर्वर्स आई 
तो ये दोनों जो कोहरेंट रेज होती हैं ये जब ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंचती हैं तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती द ऑब्जर्वर देन सीज अ सीरीज ऑफ पैरल इंटरफेरेंस फ्रेंजेस इन प्रैक्टिकल इंटरफेरोमीटर द मिरर एम वन कैन बी मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन पर पेंडिकुलर टू इट्स सर्फेस बाई मीन्स ऑफ अ प्रसिजन सिक्यू ये बच्चों इस वाले मिरर की बात कर रहे हैं ये वाला जो मिरर है ना ये वाला जो मिरर आपको नज़र आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना ये नीचे की तरफ है तो ये इसका मतलब ये है कि ये अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से ऊपर नीचे मूव कर सकता है और इसको मूव करवाने के लिए हम लोग एक सिक्यू यानी एक पेज यूज़ कर रहे होते हैं एज द लेंथ एल वन इज चेंज द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस फ्रेंजेज इज ऑब्जर्व टू शिफ्ट अब बेटे यहाँ पे देखिएगा उसने ये कहा जी रे नंबर वन इधर से जा रही है डिस्टेंस कवर करके आ रही है रे नंबर टू इधर से आ रही है डिस्टेंस कवर करके आ रही है और दोनों रेज इकट्ठे यहाँ पे हो रही है अगर ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं ये मिरर को नीचे ले आता हूँ या ऊपर ले जाता हूँ तो रे नंबर वन जो डिस्टेंस कवर करके आ रही है ना उस डिस्टेंस की लेंथ कुछ और हो जाएगी तो फिर यहाँ पर जब दोनों रेज पहुँचेंगी तो इनका पाथ डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा और ये पाथ डिफरेंस इनसे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा तो वो यही बात कह रहा है कि अगर आप इस मिरर M1 को मूव करवाते हैं तो मिरर M1 को मूव करवाते हुए दोनों जो बीम्स हैं दोनों जो रेज हैं जब ऑब्जर्वर I में पहुंचेंगी, तो इनके पाथ की लेंथ डिफरेंट हो जाएगी इनमें पाथ डिफरेंस आ रहा होगा तो उस पाथ डिफरेंस की बेस पे इनका यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है जो फ्रेंजेज हैं वो शिफ्ट होती हुई हमें नजर आएंगी इफ एम इज डिसप्लेस थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू लेमडा बाई टू A path difference of double of its displacement, that is lambda, lambda by two plus lambda by two is equal to lambda, is produced. That is equal to lambda. इस चीज को जरा बेटे understand करें. अब देखें ये यहाँ से ray number one आ रही है. ये distance l है. अगर मैं इसको फर्ज करते हैं कि ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और ऊपर की तरफ मैं इसको distance cover करवाता हूँ lambda by two. तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है इसने लेमडा बाय टू का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया ऊपर जाते हुए और फिर लेमडा बाय टू का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया नीचे आते हुए तो इसका मतलब कि जब ये रे यहाँ से ऊपर जाएगी तो जाते हुए भी लेमडा बाय टू का पाथ डिफरेंस और जब नीचे आएगी तो नीचे आते हुए भी लेमडा बाय टू का पाथ डिफरेंस तो जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो जितना डिस्टेंस हमने मिरर को मूव करवाया है उसका डबल यानी लेमडा हो जाएगा अच्छा अब लेमडा का पाथ डिफरेंस अगर आता है तो आपको पता है कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा पाथ डिफरेंस जब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वन लेमडा होगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी ब्राइट फ्रिंज थर्स अ फ्रिंज इज सीन शिफ्टेड फॉरवर्ड अक्रॉस द लाइन ऑफ रेफरेंस अक्रॉस वायर इन द आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप यूज टू सी द फ्रिंजेस तो वो कहता है कि जब आप जो टोटल पाथ डिफरेंस है वो लेमडा का प्रोड्यूस कर देते हैं तो वन लेमडा के पाथ डिफरेंस से एक ब्राइट फ्रिंज आपको आगे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा अब फ्रिंज इज शिफ्टेड ईच टाइम द मिरर डिस्प्लेस टू लेमडा बाय टू तो हर बार जब आप मिरर को लेमडा बाय टू का डिस्टेंस कवर करवाते हैं तो एक फ्रिंज आगे शिफ्ट हो जाता है हैंड्स बाय काउंटिंग द नंबर एम ऑफ द फ्रिंजेस तो वो जब हम मिरर uh, को मूव करवाते हैं तो हम मिरर को मूव करवाते हुए काउंट करते हैं कि कितनी फ्रिंजेस आगे शिफ्ट हो रही हैं उसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है विच आर शिफ्टेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिरर वी कैन राइट द इक्वेशन एल इज इक्वल टू एम लेमडा ओवर टू तो यहाँ से देखें लेमडा इज इक्वल टू टू एल ओवर एम हमारे पास आ जाएगा एनी प्रिसाइज लेंथ मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद एन इंटरफेरोमीटर वो कहता है कि इंटरफेरोमीटर की मदद से हम बहुत प्रिसाइज यानी बहुत छोटी जो लेंथ की मेजरमेंट है वो भी कर सकते हैं मिचलसन्स इंटरफेरोमीटर इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग परपजेज इट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट ये उसने ऊपर इक्वेशन आपको बता दिए इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप लाइट की वेव लेंथ को फाइंड कर सकते हैं इसका जो सेकेंड यूज़ है मिचलसन्स मैयर द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड मीटर इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट अब उसने रेड कैडमियम लाइट को इस्तेमाल करके उसकी वेवलेंथ की टर्म्स में जो एक मीटर है जो वन मीटर लेंथ है उसको मेजर किया और उसने लिखा कि जी वन स्टैंडर्ड मीटर इज इक्वल टू वन फिफ्टी फाइव थ्री वन सिक्स थ्री पॉइंट फाइव वेव लेंथ ऑफ लाइट उसने कहा कि रेड कैडमियम लाइट की इतनी वेव होंगी तो इतनी वेव की जो टोटल लेंथ होगी एड करके वो एक मीटर के इक्वल बनेगी इफ लाइट ऑफ वेव लेंथ लेमडा इज इक्वल टू फोर हंड्रेड नैनोमीटर इज यूज अब ये 400 नैनोमीटर मतलब हमारे विजिबल रीजन में सबसे कम वेवलेंथ बन रहे हैं देन इट कैन मेयर्स द थिकनेस अप टू 10 पावर माइनस फोर मिलीमीटर 
और 100 नैनोमीटर तो मिनिमम वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करते हुए 10 पावर माइनस फोर मिलीमीटर तक की थिकनेस को यानी इतने डिस्टेंस को इजीली मेजर किया जा सकता है इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंटरफेरोमीटर को लाइट के इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड करके ये लिख के मुझे ये सेंड करेंगे अल्लाह हाफिज़